Muling bumilis ang inflation nitong Nobyembre ayon po sa Philippine Statistics Office dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinigurong nakatutok ang kanyang administrasyon sa gitna ng pagtaas ng inflation sa bansa. Si Naomi Tiburcio sa detalye. Rise and shine, Naomi. Dahil sa pagtaas ang presyo ng mga bilihin, muling bumilis ang inflation nitong Nobyembre ayon sa Philippine Statistics Authority. Mula sa 7.7%, bumilis pa ang inflation sa 8%. Ito ang pinakamataas sa inflation na naitala simula noong November 2008, kasagsaga ng global financial crisis. Sa ulat ni OIC Deputy National Statistician Divina Gracia del Prado, tumaas kasi ang presyo ng food and non-alcoholic beverage, partikular ang gulay, cereal products at asukal. Posibleng epekto ito ng nagdaang bagyo. I think this is a spillover effect of uh, typhoon, kaya yung vegetables natin, uh, ito yung main driver of the increase of, of food and non-alcoholic beverages. Siguro pag ma-address na natin yung uh, effect ng uh, yung food prices, uh, that might uh, decrease the inflation kasi ito talaga yung malaki ang impact sa ating inflation. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, inaasahan na ang pagbilis ng inflation dahil sa external factors gaya ng global economic slowdown. Pero pasok pa rin ito sa kanilang forecast range. Siniguro naman ng National Economic and Development Authority na prioridad ang pamamahagi ng tulong sa pumagitan ng targeted subsidy at discount. Kailangan lang po talaga is, uh, well, we need really need to make sure na yung pinaka-vulnerable would have the would have the means no para ma, ma overcome etong mga ano na to itong mga ganitong um, in high inflation kaya nga po naka nakaabang din naman po kaagad yung ano yung naging assistance natin Bahagi nito ang inaprubahang 5.2 billion pesos sa pondo para sa targeted cash transfer program ng DSWD sa halos 10 milyong benepisyaryo at upang mapababa ang inflation, kailangan suportahan ng mga Pilipinong magsasaka. Sa ngayon, patuloy ang tulong pinansyal sa mga magsasaka para sa pagpapalago ng teknolohiya at pagpapalakas ng kanilang agriculture value chain. Sinabi ng DBCC na dahil sa inflation, nabawasan ang target na paglago ng ekonomiya sa susunod na taon sa hanggang 7%. Ayon naman sa World Bank, kaakibat ng pagtugon sa inflation ang pagtutok sa malnutrisyon at learning loss sa mga estudyante. Finding ways to improve productivity in agriculture is essential to reducing poverty and food insecurity and to achieving the President's target of single-digit poverty rate by 2028. Sa ilalim ng isinusulong ng Philippine Development Plan 2023-2028, layo ng pamahalaan na gawing moderno ang agrikultura at palakasin ang industry at services sector. Naomi Tiborcio, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.